，零零三航母公布最新进展，即将下水，下一代舰载机现身，真身又是谁？为何说 F C 三幺是最大的赢家？零零三航母的出现对中美竞争又将起到何种作用？近日，网上有网友爆出中国零零三航母十一月一号的最新进展。根据网友的图片显示，中国在建的零零三航母的甲板已经封舱了，只剩下一小个缺口，整体的工程建造又加快了进度。这表明距离中国零零三航母下水又近了一步。据专家预测，中国零零三航母可能会在今年十二月份下水。此消息一出，这可、个、使得一直期待零零三航母出来的军迷朋友们感到非常的兴奋，因为这距离中国零零三航母的问世就更近了一步。并且根据有关网友爆出来的图片，我们可以清晰的看见，中国零零三航母现在的工作开始于中间的弹射器，航母上的腰部弹射器也由于安装工作而被覆盖了。我们最初看到的掩体比现在看起来要短，因为它现在已经覆盖了整个轨道，而且在左舷弹射器的工作也已经开始。随着航母两边弹射器的安装，这也使得零零三航母的飞行甲板已经关闭了。因为了解零零三航母的都知道，零零三航母的飞行甲板是非常平坦的，所以舰载机要从这里起飞，那么就需要安装弹射器，以便可以使得舰载机都能够较快的起飞，也可以节省时间和提高工作效率。随着这些工程紧锣密鼓的完成，也是科研工作人员通过夜以继日的努力，都是为了使中国零零三航母可以早点与大家见面，能够尽快入列，提升中国海军的战斗力，增强中国的军事实力。所以一直在不懈的努力，以便可以达到最好的效率和收获最好的效果。所以通过网友们不断爆出来的最新零零三航母的动态，也可以使得我们能够及时的观看到零零三航母工程建造的最新进展，知道中国零零三航母的建设工程一直都在有条不紊的进行中，也在不断的进行各方面的准备和完善，建设的进度也在不断的加快，相信它问世的时间应该很快了。并且经过多方的检测与摸索，相信中国零零三航母定会取得较大的成功。它的问世也将会成为轰动世界的大事，定会给世界一个巨大的惊喜。加上中国最近在军事方面真的是好消息不断，首先是中国首艘歼二零 S 战斗机研制成功，且已经在试飞阶段，这也是全球首艘双座战斗机。它一出来也是立即引起了国际社会的广泛关注，也极大的提升了中国空军的战斗力。再加上它的攻击幺幺无人机组成的王炸组合，那简直是天衣无缝、威力无穷，让敌人闻风丧胆、四处逃窜。其次是传说中的中国下一代航母舰载机歼三五，也在日前曝光已经成功首飞。而从歼三五的外形来看，这很明显是由中国沈阳飞机制造厂自行研发的一款隐身战机。F C 三幺战机又被称为古鹰战机改造而来。有消息称，除了舰载版本 ，F C 三幺战机的三点零版也已经在收尾阶段，很有可能空军版本也将推出，将与歼二零战机组成高低档搭配，如同美国空军中的 F R 二与 F 三五战机。另外，也有消息表示 ，F C 三幺还将推出外贸版本，与 F 三五以及苏五七竞争第五代战机市场。这么看来 ，F C 三幺最终演变成舰载版、空军版以及外贸版，也算是一鸡三吃了。值得一提的是 ，F C 三幺古鹰战机在二零一七年之后曾一度销声匿迹，很少出现在人们的视野当中。很多人都以为 F C 三幺古鹰战机已经失败了，没有机会再转正了。但是随着近日消息的爆出，我们看到 F C 三幺战斗机其实是在卧薪尝胆。积蓄力量，等待时机再一触即发。这不，现在就有消息称 ，F C 三幺的三点零版战斗机目前正在研制当中，并且很快就会再次与我们见面，并且它将成为零零三航母的舰载机，这将会是凤凰涅槃重生的相遇，相信定会给世界巨大的惊喜。我们来看看 F C 三幺战斗机的逆袭之路。了解 F C 三幺的朋友都知道 ，F C 三幺战斗机之前出过两个版本。一架是一点零版本，另一架则是二点零版本。F C 三幺古鹰一点零版双引擎隐身战斗机是在二零一二年十月首次亮相，当时这种飞机的原型机进行了首飞，没有获得海军的青睐。然后沈飞就对 F C 三幺战机进行了改进，从而建造了二号原型机。
。二号原型机在二零一六年首飞，首飞之后却依旧没有获得中国海军的青睐，所以此次推出的新一版本 FC 三幺也是大受期待。因为此次 F C 三幺战斗机通过逆袭，它的舰载版将会成为即将出来的中国零零三航母的舰载机，这就更加加大了大家对它的期待。因为它打败了歼二零战斗机，一跃成为了零零三航母舰载机的宠儿，定会成为万众瞩目、翱翔于天际、亮眼于世界。现在还真是非常期待零零三航母和歼三五舰载机的组合能够相得益彰，发挥出巨大的优势和战斗力。从而能震惊世界。所以，随着中国在空军领域的捷报频传，歼二零 S 隐身战机的首飞 ，F C 三幺战斗机一跃成为舰载机，还有加上即将出来的零零三航母，这就使得中国更加引起了国际社会的关注，也会加大许多国家对中国的针对和想要对中国形成的制约，限制中国的发展，将会使得中国在国际上会面临种种的问题，这都需要中国更加的留心。所面临的国际形势也会更加的严峻，但是随着中国在海军的发展与壮大，将会有更大的底气和话语权，维护自身的发展和国际形势的和平稳定，将继续贡献杂技的力量。值得一提的是，近日有消息称，美国的福特号航母即将要进行战略部署。随着近期亚太地区局势的紧张，不知美国是否会选择部署在亚太地区，以此来震慑中国。现在各国都在致力于本国海上军事力量的发展，一旦爆发大规模战争，结果很可能是全人类灭亡。所以，人类在不能保障大规模战争对地球的伤害程度之前，局部冲突才是未来战场的主流趋势。像核武器这种大规模杀伤性武器，只能起到威慑作用，而不会实际参战。那么，航母这种大型可移动武器平台的存在，对战争结果的影响就会十分明显。所以，美国是否会用福特号航母与中国的零零三航母一较高下，震慑中国，限制中国的发展？因为美国在不断的加强本国航母建设的同时，还借着自己的军事霸权，一直出手打压其他国家的海上力量。所以，此时中国也需要不断扩大自身的军事力量，加强本国的发展，以应对多变的世界局势，维护自身的发展和世界的和平稳定。所以，此时中国的零零三航母真的是整装待发、蓄势待发了，这也将会对美国的海上封锁和海上霸权地位产生巨大的冲击。有专家指出，不管美国有何行动，中国都能做好及时的应对，也有能力去应对一切。因为随着多元化时代的发展，和平与发展才是时代主题，所以每个国家都应该致力于寻求和平与发展。并且共同去维护世界格局的稳定和国家发展的安全。